আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাপসনা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব 14 অধ্যায় থেকে দিনাজপুর বোর্ড 2017 তে যে সৃজনশীল টেস্ট এসেছিল সেটি নিয়ে তো এখানে শুরুতেই দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদক একটি প্রবাহ চিত্র দেওয়া আছে যেখানে আছে সবুজ উদ্ভিদ ঘাস পরিং ব্যাঙ সাপ ও ঈগল তো এখান থেকে প্রথমে যে প্রশ্নগুলো এসেছে চারটি সেগুলো হলো ক খাদ্য জল কাকে বলে খ বিয়োজক বলতে কি বোঝায় গ উদ্দীপকের খাদ্য শৃঙ্খলে শক্তির প্রবাহ বর্ণনা করো এবং ঘ উদ্দীপকের চিত্রে ব্যাঙ এর সংখ্যা কমে গেলে সৃষ্টি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করো তো প্রথমেই বলা হচ্ছে যে ক খাদ্য জল কাকে বলে খাদ্য জল হলো এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের সমষ্টি অর্থাৎ এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলকে একত্রে কিন্তু খাদ্য জল বলা হয়ে থাকে তো খাদ্য শৃঙ্খলটা কি এই যে যদি আমরা এই উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রটা ধরি এখানে কিন্তু এরকম আছে যে ঘাস পরিং যেটা এটা কিন্তু খাবারের জন্য সবুজ উদ্ভিদের উপরে নির্ভরশীল ঠিক তেমনি করে ব্যাঙ ঘাস পরিং এর উপরে সাপ ব্যাঙ এর উপরে এবং ঈগল সাপের উপরে নির্ভরশীল এভাবে যে খাদ্যের স্থানান্তর হচ্ছে বা শক্তি স্থানান্তর হচ্ছে এই যে প্রক্রিয়াটা এটা কি কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খল বলা হয়ে থাকে তো উদ্দীপকে আপাতত একটি খাদ্য শৃঙ্খল দেওয়া আছে তো এরকম যখন এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল একত্রে থাকে তখন সেই সবগুলোকে আমরা একত্রে বলবো খাদ্য জাল তো এটাই ছিল যে খাদ্য জাল কাকে বলে সেটা সংজ্ঞা এরপরে খতে বলা হয়েছে যে বিয়োজক বলতে কি বোঝায় তো বিয়োজক হলো আমরা যখন বাস্তু সংস্থান বা বাস্তুতন্ত্র দেখি তো সেখানে কয়েকটা উপাদানের মধ্যে কিন্তু বিয়োজক একটি অন্যতম এটা সাধারণত সবার শেষে গিয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে বা এটা কি সেটা বলা হয় এটা মূলত বাস্তু সংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটা সাধারণত এক ধরনের পরভোজী আর এরা কি করে এরা এদেরকে সাধারণত মৃত জীব বা মৃত জীবীও বলা হয়ে থাকে এদের কাজটা হচ্ছে এই যে খাদক উৎপাদক এরা যখন মারা যায় এদের মৃত দেহের উপর এরা হলো গিয়ে ক্রিয়া করে বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়া করার ফলে কি করছে ওইখান থেকে শক্তিকে মুক্ত করছে অর্থাৎ বিয়োজক সাধারণত শক্তি উৎপাদন করে না এটা শক্তিকে মুক্ত করে আর ওই মৃত দেহকে পরবর্তীতে কিন্তু এটি হিউমাসে পরিণত করে এটার মূল কাজ হচ্ছে এই বিভিন্ন জীবের মৃত দেহের উপরে ক্রিয়া করে সেখান থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করা তো এটাই হচ্ছে বিয়োজকের কাজ আর পরবর্তীতে এটা কি করে যে পুষ্টি সে সংগ্রহ করেছে সেটা পরিবেশের পুষ্টি ভান্ডারে কিন্তু আবার এটি হচ্ছে ফেরত পাঠিয়ে দেয় তো বিয়োজক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বাস্তু সংস্থানের ক্ষেত্রে বা বাস্তু তন্ত্রকে সচল রাখার জন্য আর বিয়োজকের যদি উদাহরণ বলতে হয় সেখানে কিন্তু নাম আসে ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি এরা হলো কি করে খাদক উৎপাদক এগুলোর মৃত দেহের উপরে ক্রিয়া করে সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে বা পুষ্টি সংগ্রহ করে থাকে এবং তাদের মৃত দেহকে পরবর্তীতে হিউমাসে পরিণত করে এটা ছিল হলো বিয়োজক বলতে কি বোঝায় সেটা গতে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে উদ্দীপকের খাদ্য শৃঙ্খলে শক্তির প্রবাহ বর্ণনা করো তো এখানে আমাদেরকে শক্তির প্রবাহটা বর্ণনা করতে হবে এখানে খাদ্য শৃঙ্খলে কিন্তু শুরু করা হয়েছে সবুজ উদ্ভিদ থেকে কিন্তু মূলত সব খাদ্য শৃঙ্খল এমনকি পৃথিবীর সব শক্তির উৎস কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে সূর্য সূর্যের যে সৌর শক্তি আছে সেটা কিন্তু রাসায়নিক শক্তি রূপে এই সবুজ উদ্ভিদ কিন্তু সঞ্চয় করে থাকে তখন এর ভিতরে শক্তির প্রবাহ কিন্তু শক্তির যে পরিমাণটা সেটা কিন্তু একশো ভাগই থাকে পরবর্তীতে কি হচ্ছে এই সবুজ উদ্ভিদ হলো বাস্তু সংস্থানে বা বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের ভূমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে থাকে আর এই সবুজ উদ্ভিদ বা উৎপাদকের উপরে কিন্তু অন্যান্য যে সকল উপাদান আছে সেগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কিন্তু নির্ভরশীল তো সবুজ উদ্ভিদ কি করছে সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করছে গ্রহণ করার পরে কি আসে যে ঘাস পরিং ঘাস পরিংটা কিন্তু এখানে আহ হলো প্রথম স্তরের খাদক তো উৎপাদকের পরে প্রথম স্তরের খাদক হচ্ছে ঘাস পরিং ঘাস পরিং কি করছে এই সবুজ উদ্ভিদকে কিন্তু গ্রহণ করছে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে তখন শক্তিটা ঘাস পরিংয়ে চলে যাচ্ছে তারপরে এই ঘাস পরিংকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে ব্যাঙ তারপরে কিন্তু সাপ এবং পরবর্তীতে ইগল এখানে ইগলটা কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের খাদক কি হচ্ছে এখানে যে শক্তিটা কিন্তু একটার পর একটা হলো উৎপাদক তারপরে খাদকের ভেতর থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে তো প্রত্যেকবার যখন স্থানান্তরিত হচ্ছে কিছু শক্তি কিন্তু এখানে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে কেননা যখন সবুজ উদ্ভিদ রাসায়নিক শক্তি হিসেবে সৌর শক্তিকে গ্রহণ করছে তখন সেখানে একশো ভাগ শক্তি ছিল কিন্তু সে সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শাড়ির বৃত্তীয় কাজও 
করছে তো সেই ক্ষেত্রে কিছু শক্তি ব্যয় হয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি ভাবে ঘাস পড়িংয়েও কিন্তু কিছু শক্তি ব্যয় হচ্ছে এরকম করে এই শক্তিটা হচ্ছে যখন একটা উপাদান থেকে অন্য উপাদানে যাচ্ছে কিছু শক্তি কিন্তু ব্যয় হয়ে যাচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে যখন সর্বোচ্চ স্তরের খাদকে চলে আসছে অর্থাৎ ইগলে তখন কি হচ্ছে যখন ইগলটা মারা যায় অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের খাদকটা যখন মারা যাচ্ছে তখন এর মৃতদেহের উপরে যেগুলো আর কি বিয়োজক যেমন ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া এগুলো ক্রিয়া করে এর দেহকে হিউমাসে পরিণত করে বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়া করার ফলে এবং এখান থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে সেটাকে কি করে পুষ্টি ভান্ডারে পরিবেশের পুষ্টি ভান্ডারে হলো পাঠিয়ে দেয় আবার সেখান থেকে কিছু সবুজ উদ্ভিদ উপাদ কিছু উপাদান ব্যবহার করে কিন্তু আবার নিজের কিছু শারীরবৃত্তীয় কাজ করে থাকে তো এইভাবে শক্তিটা হলো প্রবাহিত হতে থাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরের উৎপাদক খাদক বিয়োজক এদের ভেতর থেকে তো এটা ছিল হলো উদ্দীপকের খাদ্য শৃঙ্খলের শক্তির প্রবাহটা বর্ণনা করো এরপরে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের চিত্রে ব্যাঙের সংখ্যা যদি কমে যায় ব্যাঙের সংখ্যা কমে গেলে সৃষ্ট পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করো তো আমরা জানি যে বাস্তুতন্ত্রের যে সংজ্ঞা সেটা শর্তই হচ্ছে সব উপাদান একে অপরের উপরে নির্ভরশীল থাকবে তো এই নির্ভরশীলতাটা মূলত কাজ করে হলো খাদ্য হিসেবে অর্থাৎ খাদ্যের জন্য একটি উপাদান অন্য উপাদানের উপরে নির্ভরশীল তো এখানে যদি উপরের প্রবাহ চিত্রটি দেখি এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ঘাস পরিং যেটা সেটা কিন্তু খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল সবুজ উদ্ভিদের উপরে তেমনি ব্যাঙ নির্ভরশীল ঘাস পরিং এর উপরে সাপ নির্ভরশীল ব্যাঙ এর উপরে আবার ইগল নির্ভরশীল কিন্তু সাপের উপরে এখন যদি এই উপাদানগুলোর মধ্যে কোনো একটি সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায় তাহলে অবশ্যই পরিবেশের যে ভারসাম্য আছে সেটা কিন্তু ব্যাহত হবে ব্যাপারটা কিভাবে হবে খেয়াল করো কি বলা হচ্ছে ব্যাঙের সংখ্যা যদি কমে যায় এখানে বলেছে যদি ব্যাঙের সংখ্যাটা কমে যায় তখন দেখো ব্যাঙের খাবার কিন্তু ঘাস পরিং তাই না এখন যদি ব্যাঙের সংখ্যা কমে যায় তখন কিন্তু ঘাস পরিং এর সংখ্যা বেড়ে যাবে আর ঘাস পরিং এর সংখ্যাটা যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে সে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল তাহলে সেই পরিমাণ কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ ঘাস পরিং ভক্ষণ করে থাকবে তাহলে কিন্তু সবুজ উদ্ভিদের সংখ্যাও কমে যাবে কেননা ঘাস পরিং অনেক বেশি সংখ্যায় ফলে কি হচ্ছে যেহেতু গাছপালা কমে যাচ্ছে বা সবুজ উদ্ভিদ কমে যাচ্ছে সেখানে ক্ষেত্রে কিন্তু এটি পরিবেশের উপরে বিরূপ বিরূপ ক্রিয়া করবে অর্থাৎ ব্যাহত হবে ভারসাম্য যেটা সেটা ব্যাহত হবে আবার যদি এই সাইডে খেয়াল করে সেখানে কি আছে যে ব্যাঙের উপরে নির্ভরশীল কিন্তু সাপ আবার সাপের উপরে নির্ভরশীল ইগল এখন সাপের খাদ্য হচ্ছে গিয়ে ব্যাঙ যদি ব্যাঙের সংখ্যা কমে যায় তাহলে সাপের খাদ্যটা কমে যাবে ফলে সাপের সংখ্যা কমে যাবে আবার ইগলের খাদ্য হলো সাপ সাপের সংখ্যা কমে গেলে কিন্তু ইগলের খাবারটা যেহেতু কমে যাচ্ছে ইগলের সংখ্যাও কমে যাবে এটাও কিন্তু পরিবেশের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে যদি চিত্রে মানে উদ্দীপকের প্রবাহ চিত্রে ব্যাঙের সংখ্যা কমে গেলে কিন্তু এটি অবশ্যই পরিবেশের যে ভারসাম্য আছে সেটাকে ব্যাহ করবে তো এখানে কি ছিল প্রথমেই বলা হয়েছিল যে খাদ্য জাল কাকে বলে খাদ্য জালটা আসলে কি খাদ্য জাল হচ্ছে এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের সংযোগ থেকেই কিন্তু আমরা খাদ্য জাল বলবো এরপরে বলা হচ্ছে যে খ বিয়োজক বলতে কি বোঝায় বিয়োজক মূলত বাস্তু সংস্থানের মৃত জীবী যেই উদ্ভিদগুলো আছে মৃত জীবী যে জীবগুলো সেটাকে বোঝানো হচ্ছে এটাকে এরা কি করে এরা হলো খাদক উৎপাদক এরা যখন মারা যায় এদের দেহের উপরে বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়া করে সেখান থেকে যে পুষ্টি দ্রব্যটা আছে সেটা সংগ্রহ করে থাকে আর ওই মৃতদেহকে কিন্তু হিউম রূপান্তর করে আর এই পুষ্টি যেটা সংগ্রহ করছে এটা আবার পরিবেশের পুষ্টি ভান্ডারে পাঠিয়ে দেয় তো এটা হচ্ছে বিয়োজের কাজ বিয়োজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি এরপরে বলা হয়েছে গতে উদ্দীপকের খাদ্য শৃঙ্খলের শক্তির প্রবাহ বর্ণনা করা অর্থাৎ শক্তি কিভাবে এক উপাদান থেকে অন্য উপাদানে স্থানান্তরিত হচ্ছে সেটা বর্ণনা করতে হবে প্রথমেই বলা হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ সবুজ উদ্ভিদটা কি করে এটি সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে থাকে তারপরে সেখান থেকে সবুজ উদ্ভিদকে যেহেতু ঘাস পরিং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে শক্তিটা ঘাস পরিং এ চলে যায় ঘাস পরিং থেকে যায় ব্যাঙে ব্যাঙ থেকে যায় সাপে এবং সাপ থেকে যায় ইগলে কিন্তু এই প্রতি স্তরে যখন এই শক্তিটা যাচ্ছে প্রথমেই কিন্তু একশো ভাগ ছিল শুরুতে কিন্তু প্রতি উপাদানের ভিতরে যখন যাচ্ছে প্রত্যেকটি উপাদান কিন্তু কিছু শক্তি নিজের কাজে ব্যয় করছে তো তখন কি হচ্ছে কিছু শক্তি এখানে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে যখন সর্বোচ্চ স্তরের খাদক ইগলে যাচ্ছে শক্তিটা তখন যখন এরা মারা যাচ্ছে সেই মৃতদেহের উপরে 
ক্রিয়া করছে হচ্ছে বিয়োজক ক্রিয়া করে সেখান থেকে পুষ্টি দ্রব্য পরিবেশে মুক্ত করে বা শক্তিকে হচ্ছে পরিবেশে মুক্ত করে দেয় এবং সেটাকে যে শক্তি ভান্ডার বা পুষ্টি ভান্ডার আছে সেখানে কিন্তু সংগ্রহ করে রাখে বা সেখানে জমা রাখে তো এইভাবে হচ্ছে উদ্দীপকে যে খাদ্য শৃঙ্খলের শক্তি প্রবাহটা আছে সেটা শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক এভাবে এরপরে ঘটে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের চিত্রে ব্যাঙের সংখ্যা যদি কমে যায় সেখানে সৃষ্ট পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করো যদি ব্যাঙের সংখ্যা কমে যায় সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে ঘাস পরিয়ের সংখ্যা বেড়ে যাবে ঘাস পরিয়ের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেটি প্রচুর পরিমাণে সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করবে ফলে সবুজ উদ্ভিদের সংখ্যা কমে যাবে যেটা পরিবেশের ভারসাম্যতে ভারসাম্যকে ব্যাহত করবে আবার এই সাইডে যদি ব্যাঙের সংখ্যা কমে যায় সাপের খাবার কমে যাবে ফলে সাপের সংখ্যা কমে যাচ্ছে সাপের সংখ্যা কমে গেলে আবার ইগলের খাবারটা কমে যাবে ফলে ইগল আলোচনা করবো ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ